I don't. I have to always start with a story. A story. We, we're okay. Alrighty, good. Welcome back. Um, I have a story because I always have a story. It says, President PFW Consulting. It doesn't say PFT Consulting because I used to get a call from the CEO of a lung function company and he would want to know questions. He would ask me a question and he'd answer, I'd answer the phone and he'd go, pulmonary function wizard. I have a question for you. So PFW is pulmonary function wizard <laughs> consulting. À, mình bắt đầu vào buổi chiều nữa ha. Thì về bắt đầu buổi chiều này thì trước khi bắt đầu thì giáo sư có cả câu chuyện là về cái uh, cái BFW á, cần sưu tình, cần sao tình á. Thì đây là cái uh, giáo sư thì hay nhận được những cái cuộc gọi uh, để mà tư vấn, tham vấn và À, chứ W chứ Wizard là phù thủy đó, thì người ta hay nói là à, mấy cái ông mà tham vấn đó, thì à, của những cái nhà sản xuất đó, thì hay nói giáo sư giống như là cái thầy phù thủy trong cái thăm dò chức năng hô hấp cho nên ông mới đặt cái tên là à, như vậy là à, tham, tham vấn thầy phù thủy và tham vấn về thăm dò chức năng hô hấp so, Well we're going to talk about the measurement of lung function and the interpretation of lung function. Now, as I probably mentioned, it's a very dynamic instrument, this lung that we're measuring. And so that's why we have all these checks and balances in place, uh, because instead of just taking a drop of blood and putting it in an analyzer, we have to get cooperation from our patient. We have to make certain that we're measuring this very dynamic system accurately. À, thì đầu tiên khi mà mình nói về phân tích thì mình phải nói về cái việc mà chúng ta đo cái uh, chức năng phổi của mình. Tại vì khi mà mình muốn phân tích được thì mình cần phải đo nó đúng. À, thì mình phân tích kết quả nó mới tin tưởng được. And the measurement of lung function was has been performed since antiquities, but Dr. John Hutchinson gets credit for developing the first modern spirometer and coining some of our initial terminology. So he was the first one to link the largest breath that we can take and blow until we're completely empty to all cause mortality. So he called it our vital breath because it was linked to all cause mortality. It was later changed to vital capacity, but originally described as our vital breath. À, thì khi mình nói về một chút xíu về cái lịch sử thì cái người đầu tiên mà mô tả cái uh, dung tích sống đó là ông John Hutchinson. Thì ông này là một cái nhà phẫu thuật thì ông thấy là có cái ông dùng cái thuật ngữ là cái hơi thở mà à, sinh tồn đó à, tại vì khi mà mình đo cái dung tích sống này thì nó có tương quan với lại cái à, tử vong khi mà phẫu thuật nó càng lớn đó, thì cái nguy cơ mà, mà tử vong sẽ càng thấp. He also coined the term residual air, which was then later converted to residual volume. Và ông này thì cũng có à, là người mà đưa ra cái khái niệm cái thuật ngữ là uh, residual air là cái uh, khí cạn mình hay sau này mình gọi là AV đó, thể tích khí cạn. And that link to all cause mortality is still present today. This is a study that was published in 2010 uh, looking at the force vital capacity and its relationship to all cause mortality and the framington risk score 
and it was directly linked. So no matter what your disease, if the size of your breath gets smaller, 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 it's directly linked to all cause mortality. À, thì chúng ta thấy rằng cái dung tích sống của mình đó, thì nó à, nếu mà mình có cái bài báo thì bài báo ở đây là nói là cái dung tích sống gắn sức của mình thì nó à, có liên quan tới cái thang điểm mà Framingham để trong cái việc mà chúng ta à, tiên lượng cái tử vong cho tất cả các nguyên nhân là vẫn còn có giá trị cho đến ngày hôm nay. Now as I mentioned the American Thoracic Society and the European Respiratory Society set the technical standards for the measurement and interpretation of lung function. They started revamping the series with diffusion in 17, spirometry in 18 or 19, the interpretation strategy in 21, and now just published the lung volume standard in 23. À, thì chúng ta thấy đây là những cái tiêu chuẩn kỹ thuật uh, của ADS và IRS mình thấy ha họ làm một cái những cái series uh, về cái cập nhật những cái thăm dò chức năng hô hấp 219, 217 là về DSO, 219 là hốp ký, 221 là về cái chiến lược mà phân tích uh, diễn giải kết quả và mới nhất là vừa năm vừa rồi đó là về các cái uh, thể tích phổi. You'll also notice that sometimes <cười> it's ERS first, sometimes it's ATS first. And the key of that is where it's published. They used to be all alphabetical order, ATS, ERS, ATS, ERS, but now it's linked to where they're published. So if they're published in ERJ, they have ERS first. If they're published in the American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, what we call the Blue Journal, then they have ATS first. À, thì mình sẽ thấy rằng cái khuyến cáo thì lúc thì ATS đứng trước, lúc thì ELS đứng trước. Thì cái lý do à, trước đây thì họ làm theo cái thứ tự alpha B, nhưng mà hiện tại thì họ sẽ ai đứng trước, đứng khi tổ chức đứng trước sẽ là à, cái bài báo đăng trong báo của cái tạp chí của cái hội nào thì cái hội đó sẽ đứng trước. Ví dụ như 2017 đã đăng trong tạp chí EIC của Hội Hấp Châu Âu thì Hội Hô Hấp Châu Âu sẽ đứng đầu sau đó đến ATS là Hội Đồng Mục Hoa Kỳ đứng sau. What we're going to look at this afternoon is the either 2021 or 2022 depending on how you look at it uh, interpretative strategy. If inside the document they refer to it as the 2021 but it was published in 2022, actually July of 2022. So if cited, it's 2022. If you're in a discussion, it's 2021. À, và cái chiến lược mà uh, phân tích kết quả đó, thì mình sẽ nói là chiến lược phân tích kết quả theo hai, là 2021, 2022. Thì thường mình thấy đấy, cái năm xuất bản, nhưng mà cái phần nó hơi rắc rối chút xíu là cái 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 này nó nó xuất bản trẻ quá à, trong cái nội dung mà ghi đó thì người ta ghi là 2021 nhưng mà cái bài báo được xuất bản nó là xuất bản 2022 Thế nên khi mình mình nói với nhau thì lúc nào mình cũng nói 2021 đó nhưng mà cái bài báo thực sự nó xuất bản và đến năm 2022 là uh, just a quick review if we look at the World Health Organization initiatives We have the GOLD initiative, the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. It is updated every year. The last time was in 2023. And in that particular initiative, it says spirometry is required to diagnose COPD. À, thì chúng ta thấy rằng à, cái, à, khi để mà mình chẩn đoán COPD, thì theo Go thì chúng ta thấy rằng cái chúng ta cần phải thực hiện cái hô hấp ký. And if we look at the diagnosis of asthma in their uh, GINA program, the Global Initiative for Asthma, spirometry is highly recommended with a bronchodilator in the support of an asthma diagnosis. À, tương tự như vậy, đối với GINA thì trong cái việc để mà hỗ trợ cái chuẩn đoán hen thì cũng họ cũng khuyến cáo là việc mà sử dụng cái hốp ký kèm theo cái tết giãn phế quản để mà chúng ta chẩn đoán cái hen. 
and the use of spirometry in Vietnam over the last decade in identifying, diagnosing, and monitoring patients in Vietnam has exponentially increased. As I mentioned, when I first came here in 2006, I think there were 10 or 12 spirometry uh, units countrywide. Now it's approaching 200 spirometry units countrywide. À, cái việc mà sử dụng cái hô hấp ký thì càng ngày nó càng phổ biến. Lúc mà tôi tới cách đây uh, năm 2006 thì chỉ có 10, 12 cái đơn vị mà có cái hô hấp ký thôi. Bây giờ thì mình thấy rằng cái việc sử dụng hô hấp ký thì nó có đến sắp xỉ đâu đó 200 đơn vị có thể thực hiện được những cái hô hấp ký. Uh, when we think about spirometry, we typically think about two different graphs. The flow volume curve or full flow volume graph and the volume time graph. We look at the flow volume graph as far as the characteristics and what characteristics are is it consistent with. À, thì khi mà mình nói đến cái hô hấp ký thì mình sẽ nói đến hai cái đường cong. À, cái đường cong mà à, lưu lượng à, thể tích là đường cong bên à, trái và đường cong thể tích theo thời gian là đường cong bên phải chúng ta thấy. And the flow volume graph or the flow volume loop was first described by one of my mentors, Dr. Bob Hyatt. Dr. Robert Hyatt first described it back in 1959. And his description of how he came about the flow volume loop or graph is actually quite interesting. But he was the first one to describe it. Dr. Hyatt worked until he was 89 years of age. And this is him when he is about mm, 87 years of age. <laughs> à, thì chúng ta thấy rằng cái người đầu tiên đó mà mô tả cái đường công lưu lượng thể tích này là một trong những cái thầy của cái sự kẹp là doctor, à, ông à, thầy mà Robert Hyatt thì ông mô tả cách đây cũng phải sau hơn 60 năm rồi à, và đây là một cái tấm gương mà làm việc cũng rất là chăm và gọi như là ông làm việc tới năm ông đâu đó 95 tuổi ha cái hình này chụp là ông cũng 95 96 tuổi nè just a wonderful and kind uh, mentor to have so à, thì đây là một cái người thầy rất là tuyệt vời uh, if we look at the first branches in the algorithm of interpretation that is published in the 2021 interpretive strategy, the very first cut point is the ratio, the FEV1 over FVC ratio. À, thì chúng ta thấy ở đây, thì khi mà mình phân tích đầu tiên thì chúng ta cần phải nhắc lại về cái phân tích cái hô hấp ký, là tại vì cái phân tích hô hấp ký là cái mà đầu tiên trước khi mà mình phân tích những cái thăm dò chức năng hô hấp khác thì đầu tiên khi phân tích cái hô hấp ký thì mình sẽ xem cái tỷ số FOV1 trên cho FVC nó có lớn hơn cái giới hạn bình thường dưới hay không giới hạn bình thường dưới ở đây của mình là bát phân vị thứ năm But before you even get to evaluating the ratio the interpreter needs to know about the quality of the test and so that's why I said We now have a grading scheme that can be pushed out on the report that gives the interpreter confidence that the information, if a grade A or B, represents the subject's true uh, uh, values. À, thì chúng ta thấy rằng tuy nhiên thì ngay trước cái khi mà mình phải phân tích thì mình còn một cái bước quan trọng nữa đó là mình phải đánh giá được cái chất lượng của cái uh, hộp ký thì mình có những cái phân độ chất lượng hộp ký thì chúng ta có thể dựa vào đó mình đánh giá để đảm bảo cái cái kết quả mà phân tích là nó tốt nhất. But if you're looking at data and it doesn't come out of your laboratory so you don't have all of the curves, you don't know all of the information. If you simply look at the flow volume curve, you can assess just by that one maneuver that may be presented to you whether or not it was a good test. And that is by just looking. Does it hug the y-axis? Does it go straight upward? Does it have a peak? 
Does it go down the baseline without cough or major artifact? And does it go all the way to the x-axis or all the way to the baseline? And if you go through these four items very quickly, you can have some confidence that the maneuver was well performed. À, thì chúng ta thấy rằng khi mà mình cầm cái kết quả thì mình không có uh, xem được hết tất cả những cái đường đôi khi không mình xem được tất cả những cái đường đo hô hấp ký thì mình có cách nào mình phân tích không thì mình nhìn trên những cái đường cong lưu lượng thời tích ở đây mình xem coi à uh, cái đường cong này có dựng thẳng đứng hay không nó có xét và cái cái cột y là cái cột thẳng đứng hay không rồi nó có cái đỉnh nhọn hay không và khi mà mình suốt trong suốt có cái trình thổi ra như vậy có ho hay là có cái artifact nào hay không và cuối cùng đó là khi mà ra thở ra xong rồi thì nó có trở về với chị không với chị baseline ban đầu hay không so the patterns of obstruction are a flow volume curve that is concave and it can look very different from one subject to another subject but in general it is a scooping of that flow volume curve À, thì mình thấy rằng cái đường cong lưu lượng thể tích mà nó gợi ý cái cái tắc nghẽn đó thì cái là cái đường cong mà nó sẽ lõm vô à, nó có thể khác nhau giữa những cái đối tượng nhưng mà hình dạng chung mình sẽ thấy giống như là cái hình bên phải là nó có xu hướng nó lõm lõm vào bên trong. And I like to look at analogies. So an analogy of a classic COPD patient with emphysema is the balloon model. If I take a balloon and it is of normal shape and size just like normal lung would be if i blow it up and i leave it blown up for a couple days and then i let the air out it has lost its elastic properties its elastic recoil so it's bigger it's floppier and the neck of the balloon will collapse when you blow out against it à, chúng ta thấy rằng chúng mình có thể hình dung tưởng tượng à, giống như là cái à, cái quả bong bóng khi mà mình thấy quả bong bóng bình thường người bình thường thì nó đàn hồi nó co giãn rất là tốt à, khi mà mình bơm cái bong bóng nó vô xong mình để vài ngày sau mình xì ra cái cái bong bóng nó giống như là cái tình trạng của một người bị à, khí phế thủng CBD đó thì mình sẽ thấy là cái bong bóng sẽ mất độ đàn hồi đi à, nó giãn ra nó nhẽo ra à, thì cái tắc nghẽn nó cũng giống như kiểu như vậy so if the ratio is low then we have obstruction and by low i mean if it's less than the lower limit of normal then you have obstruction vậy thì khi nào là có cái tắc nghẽn rất là đơn giản nè khi mà có tắc nghẽn là khi cái chỉ số fpv1 trên fpc đó nó nhỏ hơn dưới trị, giá trị giới hạn bình thường dưới mon đó thì khi đó thì chúng ta sẽ có cái hội chứng tắc nghẽn Where do we see obstruction or the obstructive pattern? We see it in patients that have emphysema. We see it in patients with chronic bronchitis, with uncontrolled asthma, and or with asthma COPD overlap syndrome. Thì chúng ta thấy cái kiểu này nó ở đâu? À, thì mình thấy có thể thấy ở trong những cái tình trạng là khí phế thủng, viêm mấy quan mạng, hay không kiểm soát hoặc là ACO. And when we think of obstruction, it's like stepping on a hose, right? We're obstructing flow coming out of the lungs. Uh, thì chúng ta sẽ thấy rằng uh, khi mà mình uh, hình dung cái tắc nghẽn á, giống như là một cái đường, mình thấy cái đường này, cái cái hình bên đây nè, cái hình cái ống nó bị hẹp lại ha, và mình đẩy khí qua cái ống hẹp á, luôn cái khí mình nó đi ra khỏi phổ qua một cái ống hẹp. And we when we think of a classic COPD patient, the famous uh, medical uh, uh, illustrator uh, Frank Netter has this picture that shows the COPD patient. And you can look at this patient and often see your patient. We have a uh, uh, retraction of the rib cage. We have them leaning so that they support, support those accessory muscles. We have the belt undone. So the abdomen can move a little bit because the diaphragm is already lowered because of the size of the lung. We have pursed lip breathing. We have clubbing because of cyanosis. So many things are captured in a classic COPD patient in this Frank 
netter image. Thì chúng ta thấy đây là cái hình một cái người một cái người bị bệnh nhân mà CBD mà kinh điển à, do cái uh, Nestor vẽ chúng ta thấy nè cái người ngồi gầy nè, dùng phải uh, cơ mà mấy cái cơ linh sườn mình thấy nó co uh, nó uh, co cứng nhưng mà mình thấy là uh, cái ông mà ngồi phải ngồi chống lưng à, ngồi chống hai cái tay thì nó chống hai cái tay để mà thở and in restriction That's really the inability of the lungs to expand. And the causes of restriction can be multifactorial. We can have parenchymal lung disease restriction, like in all of those osses I talked about earlier. You can have obesity. And in individuals where their BMI are greater than 30 or 35, all that weight on the chest just reduces their ability to take a deep breath and the size of their abdomen reduces the ability to take a deep breath. You can have neuromuscular diseases or you can have musculoskeletal problems like pectus excavatum, pectus carinatum, kyphoscoliosis. All of those things can affect the ability of someone to take a deep breath. Thì ngoài ra tiếp theo chúng ta nói về cái hạn chế ha. Thì hạn chế là cái đó là những cái tình trạng mà chúng ta thấy là cái khả năng mà uh, mở của cái phổi nó bị giảm xuống thì sẽ có nhiều nguyên nhân ví dụ như cái bệnh lý mà oxy oxy sơ hóa rồi béo phì ha, béo phì cũng cho ta cũng thấy làm cho um, cơ cái cái lòng mực nó khó nở lớn hơn hoặc những cái bệnh hình kinh cơ những cái dị dạng cuộc sống ví dụ như gù vẽ cuộc sống đều gây ra cái hội chứng hạn chế And if we think of the diseases that cause parenchymal lung disease, that analogy is kind of like the little tiny balloon. You know, when you take a little small balloon, how much pressure it takes to blow it up? And it doesn't get as big as a regular size balloon, and it takes more pressure to blow it up. But when you let the air out, pop, that air comes out just like that. And so it creates a very... Tinted flow volume curve where you have high peak flows but small volumes. À, thì chúng ta thấy rằng ở đây, đây là cái hội những cái bệnh lý mà có thể gây ra cái nhóm oxy như sacrodoxy, uh, phagoxy vân vân. Thì chúng ta thấy rằng uh, gây ra nguyên nhân cái tình trạng mà uh, cái hội chứng hạn chế mình thấy cái hình dạng của cái hội chứng hạn chế giống như mình thổi bong bóng đó. Rồi cái bong bóng lên thì mình thấy là cái bong bóng nhỏ thì mình sẽ thổi nhỏ, bong bóng lớn sẽ thổi lớn lên. ha à, Và cái bong bóng mà nó nhỏ mình sẽ thấy là khi thổi ra như vậy thì cái hình bên phải của mình nó sẽ có dạng như cái nón phù thủy. là Tại vì cái dung tích mình thổi ra đó thì nó, cái thể tích mình thổi ra thì nó ít. Nhưng mà cái khả năng thổi của mình vẫn còn tốt, vẫn hụt lên cao lên được. Y như là cái định nhỏ là giống như cái bong bóng đó. Bong bóng to, bong bóng nhỏ gì. Khi mà mình thổi đầy hơi lên, mình bỏ ra thì nó cũng xịt cái phụt ra. Thì cái uh, phổi mình nó cũng như vậy ha? Mình thổi cái mạnh ra Nó vẫn đạt được cái lưu lượng đỉnh Mặc dù cái phổi nó có thể nhỏ So this high peak flow With small base Kind of makes me Think about a witch's hat So very High peak flow Small base is characteristic Of a parenchymal Lung fibrosing Pattern or restrictive Pattern À, thì chúng ta thấy là như vậy nó sẽ hình như cái nón phù thủy mình thấy cái chân nó thì nhỏ cái cái chiều dài cái 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 đỉnh nó sẽ cao lên ha nhìn giống như cái hình nón phù thủy đây là cái hình mình nhìn trên cái đường cong lưu lượng thể tích để gợi ý đến cái hội chứng hạn chế. In someone that has weakness, actually the pattern where they can't take a deep breath and forcefully blast it out, sometimes they will have more rounded shape. Uh, flow volume loops because they cannot force that air out. Um, so if it's very repetitive and it's in someone with neuromuscular disease, this is the type of shape of the flow volume curve you might see. You might also see it in someone who is giving you a suboptimal effort, but if it's someone with neuromuscular disease then it could be characteristic of that individual also. À, thì chúng ta thấy cái hình này 
Rồi trên đây thì mình thấy rằng đây là có thể đây là cái đường của một cái người mà bị cái bệnh thần kinh cơ thì cái bệnh thần kinh cơ thì họ cũng có cái hội chứng hạn chế cho cái phổi họ không nở lớn ra được thì cái chân họ cũng ngắn nhưng mà cái người mà bị thần kinh cơ đó thì họ cũng không có thổi mạnh được nên thổi cũng yếu thôi cho nên là mình thấy là họ không có được cái đỉnh như là cái người mà bị cái uh, hạn chế mà mà <cười> không phải do cái thần kinh cơ hoặc là cái trường hợp này cái hình này có thể gặp bệnh những cái người mà À, nỗ lực kém họ thọ không có chịu hợp tác không chịu thổi mạnh không chịu thổi dài hơi ra thì cũng có thể gặp So if the ratio is normal you either have a normal test and or if the ratio is normal and the vital capacity is low spirometry suggests restriction Và chúng ta thấy là nếu cái tỷ số mà mình thấy F FPC đó mà nó bình thường thì mình không có tắc nghẽn và nếu mà cái kỳ số này bình thường nhưng mà cái thể tích phổi nó thấp thì hô hấp ký nó sẽ gợi ý là hạn chế hô hấp ký không dùng để trận đáy hạn chế hay mình chỉ gợi ý cái tình trạng hạn chế thôi and I put the word might have restriction because in about 50% of the time when spirometry suggests restriction and we actually measure lung volumes lung volumes are normal so it's only about 50% of the time when a vital capacity is low and spirometry suggests restriction that you have actual restriction ở đây thì chúng tôi ghi, ghi là có thể hốt ký là chỉ gợi ý cái tình trạng hạn chế thôi tại vì trong khi mà mình cái hốt cái hốt ký mà gợi ý cái hạn chế thì khi mình đo cái phát tinh ký thì 50% nó sẽ bình thường nó không có được cái hội chứng hạn chế cho nên là mình yeah, hô hấp ký là gợi ý là có thể là có hội chứng hạn chế thôi. So then there's also mixed patterns. So if the ratio is low, we have obstruction. But if the vital capacity is also low, we may have a mixed pattern. More than likely, we have air trapping. But we don't know if we have a mixed pattern until we get the measurement of lung volumes. Và trên cái hốp ký thì chúng ta có thể là trong trường hợp mà mình có cái, cái thương số Tiffano Gensler nó giảm và cái thể tích nó giảm thì có thể hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, đây là cái tình trạng mà gọi là hỗn hợp là vừa có hạn chế và vừa có tắc nghẽn cùng lúc. Nhưng mà cũng có thể gặp đó là gì? Uh, đây là cái tình trạng có tắc nghẽn và bệnh nhân có cái ứ khí một phế nang ứ khí uh, cho nên nó là nó dẫn tới là cái dung tích sống giảm thôi nhưng mà cái tổng dung lượng phổi sẽ bình thường hoặc là cao. We also have other patterns and some of them uh, will look like uh, obstruction when we look at the numbers but when we look at the graphs they may be central or upper airway obstructions. Thì khi mà mình nói tắc nghẽn thì mình nhìn những cái uh, số, ngoài ra mình sẽ coi cái dạng đồ, cái đường cong lưu lượng thể tích đó, để xem coi nó có cái tắc nghẽn uh, đường những khí lớn hay không. So they are very visual in nature. And so if you look at this particular window here, Uh, we have a variable extrathoracic obstruction. It's outside the chest. And we have a blunted instatory flow volume curve. In this example, we have a variable interthoracic obstruction. And we have a blunted expiratory curve with a well-preserved inspiratory loop. And in this particular example, we have a fixed obstruction. I often struggled with early in my career, what is what? And I like mnemonics as much as I like analogies. So I say, if it's in, it's out, it's out, it's in. So if it's affecting the instatory part of the loop, it's a variable extrathoracic obstruction. What are things that are common with a variable extrathoracic obstruction? Focal cord dysfunction, a thyroid or goiter problem, something like that. And then if it's out, it's in. If it's affecting the expiratory loop, only the expiratory loop, then it's variable 
interthoracic obstruction. And obviously, if it affects both, then it is a fixed obstruction. À, thì chúng ta sẽ thấy rằng mình coi cái đường cong mà à, lưu lượng thể tích thì mình có thể mình sẽ xem được gợi ý những cái hình ảnh thôi là à, cái tắc nghẽn đường tĩnh khí thì chúng ta nhớ cái nguyên tắc đó là hít vào trong hít vào hít hít vào hít vào nhưng mà tắc nghẽn tắc nghẽn nằm bên ngoài còn thở ra thở thì thở ra nhưng mà tắc nghẽn sẽ nằm ở bên trong mình thấy cái hình trên đây nè cái hình trên đây thì mình thấy là cái thì thở ra nó sẽ là phía trên À, hình trên slide à, còn cái thì hít vào sẽ ở phía dưới nếu mà cách cục cái thì như hình b là cách cục cái thì hít vào á thì tắc nghẽn nó sẽ nằm bên ngoài động ngực còn tắc cái còn hình e là cái hình tắc nghẽn mà à, thì à, xin lỗi hình b là tắc nghẽn thì thì thở ra hình e hình tắc nghẽn thì hít vào thì cái tắc nghẽn thì hít vào thì à, cái tắc nghẽn này nó sẽ nằm bên ngoài động ngực còn cái hình C là cái hình mà tắc nghẽn cố định của cái đường thở của mình tắc nghẽn hai thì như vậy nó sẽ là tắc nghẽn cố định của đường tĩnh khí mình nhớ nguyên tắc là hít vào thì tắc nghẽn bên ngoài à, thở ra thì tắc nghẽn bên trong before you can call something abnormal you need to be able to understand what is normal and this little knee that you can see in some individuals is just a normal variant it's oftentimes seen more frequently in young females than you see in other groups, but just that's anecdotal, but it's a little bit of a knee. Uh, it's also called a tracheal plateau, and it's created when there's absence of airflow limitation in the peripheral airways at high lung volumes, so defaulting then to flow limitation in the major airway or the trachea. So you end up with a little bit of a plat a plateau or knee it can be just very little it can be a little bit more prolonged but it definitely is not super long and it's just a normal variant à, và trước khi mình nói cái bất thường á, thì mình phải nhớ cái hình dạng bình thường thì đây là một cái dạng mà bình thường mình nhớ đó là cái biến thể bình thường ha mình sẽ thấy rằng cái đo cái hốc ký nó sẽ có giống như cái khất nghiêng như là mình thấy ở trên slide đó nó giống như là cái cái đầu gối đó thì cái này thường sẽ gặp ở cái người phụ nữ trẻ thường gặp hay và nó cũng chỉ có một khất một chút xíu thôi chứ mình khất mà nó kéo dài hết luôn thì coi chừng nó là cái tắc nghẽn à, đường tĩnh khí rồi. Now other than that cartoon model I showed you earlier, here's an example of a prolonged plateau. And this we don't have the inspiratory side of the loop so we don't know if this is fixed or just variable interthoracic obstruction because we have a plateauing or blunted expiratory curve. So it's either variable interthoracic or fixed if we had the whole loop. À, thì chúng ta thấy ở đây, cái đường cong này là cái cái mà tắc nghẽn đường dẫn khí trong đồng ngực của mình ở đây nè. Thì mình tại mình không có cái thì mà thì hít vào cho nên là mình không biết là nó À, chưa chắc chắn đây là tắc nghẽn này là trong đồng ngực hay là à, tắc nghẽn cố định hay thì có thể một cách cục lũ kinh hít vào nhưng mà nếu mình dựa trên đây thì mình sẽ thấy đây là một cái hình mà à, tắc nghẽn đường dẫn khí à, tắc nghẽn à, đường dẫn khí trong đồng ngực mà biến thiên à, khi vì nó bị nó cách cục cái thì thở ra như thấy mình thấy phía trên đây nè. But you can even see with this variable interthoracic obstruction that they can still create a peak and it is very repeatable. Và chúng ta thấy ở đây ha, trên cái đường tắc nghẽn này thì cái cái người đo thì bên họ vẫn có thể là đưa tạo được làm thổi được một cái lưu lượng đỉnh, sau đó thì cái đường cong đi gần như đi ngang qua. Similarly, with a variable extrathoracic obstruction, it is very repeatable and blunted compared to the flows that we see in the expiratory curve. À, và đây là tương tự như vậy chúng ta thấy đây là tắc nghẽn à uh, độc ngực tắc nghẽn đường dịch ngoài độc ngực biến biến độ biến thiên ha. Mình thấy là tắc nghẽn ngoài độc ngực mình thấy là cái thì cái đường ở phía dưới á, cái thì mà thì hít vào nó bị cách cục đi, nó bị ngắn đi. Bình thường mình thấy là khi hít vào thở ra thì hai cái đỉnh nó phải gần gần bằng nhau, tại là hít vào 4 lít thì cái thở ra nó phải tầm 3 4 lít đó. Uh, in the 2021 uh, interpretive strategy, 
they use a parameter called FEV1 divided by peak flow. And if that variable, uh, as far as excretory flow goes, is greater than eight liters, if that ratio is greater than eight liters, then you should suspect that there may be the presence of either a variable obstruction or a central obstruction. Và ngoài ra thì trong cái hướng dẫn 2021 thì có một cái chỉ số nó là cái chỉ số mà FBV1 mà trên cái BF á, FBV1 nó mặc ml nha. À, nếu mà cái tỷ số này nó trên 8 á, thì gợi ý là có hiện diện của cái tắc nghẽ này đến khí trên hoặc là tắc nghẽ này khí trung mương. So now we're going to get into a discussion about what is normal or abnormal. And if we look at today's population, it is incredibly diverse. Fortunately, It's less diverse in Vietnam than in uh, many parts of the world. Uh, in Vietnam in general, there's a lot of Vietnamese people. Most of the population is Vietnamese people. In a lot of the rest of the world, there's a lot more diversity. And so describing what is normal or abnormal becomes more problematic. However, all spirometers and all lung function testing equipment typically has an array of reference sets or authors that you can choose from. And it's important to understand what your spirometer is set to or what your lung function testing system is set to as far as what it's going to compare your results to a normal group. À, thì chúng ta thấy rằng à, đối với một cái giá trị mà mình cầm trên tay bệnh nhân đo được thì như thế nào là bất thường như thế nào là bình thường thì cũng là một câu hỏi rất là lớn ha thì cái câu chuyện đây đó thì mình thấy là trên à, trên slide mình thấy có rất là nhiều cái bộ giá trị tham khảo à, và cũng nhiều chất giả là mà chúng ta có thể lựa chọn thì chúng ta thấy thấy rằng à, cái việc mà lựa chọn cái giá trị tham khảo nó cũng không đơn giản mình mình như ở Việt Nam của mình đi thì dân số của mình nó, nó ít bị tương đối là đồng nhất cũng chịu là người Việt Nam thôi nhưng mà ở Mỹ thì thì dân số nó tương đối là nó khác biệt nó dị biệt nó có nhiều cái chủng tộc khác nhau thì cái việc lựa chọn cái giá trị tham khảo phù hợp nó cũng là một cái câu chuyện. But we're gonna go down a little bit of history lane here because I want to let you know that where we're at now is dramatically different than where we were a decade or two ago. Here are some very popular reference sets that were used um, until just a few years ago. Uh, and these reference sets were mainly published in the 1980s, and they were very small cohorts of individuals. And in most cases, They were all in Caucasian, European-born individuals. À, thì trước khi mà mình vào những cái cái giá trị tham khảo, tôi muốn nói lại cái lịch sử chút xíu. À, thì chúng ta thấy rằng đây là những cái bộ giá trị tham khảo mà đã trước đây vẫn còn sử dụng cái đây vài năm trước khi cái khuyến cáo mới đó. Thì mình thấy ha, phần lớn những cái giấy, cái bộ này được xuất bản là những những năm 80 và à, nhóm bệnh nhân thì cũng cái nhóm người thì cũng nhỏ thôi và những cái người mà tham gia chủ yếu là cái người mà châu Âu người da trắng. This was finally finally recognized as being unacceptable, and the European Respiratory Society, along with the blessing of the American Thoracic Society, formed the Global Lung Initiative, and their objective was to uh, collect and increase the science behind reference sets. For all of humanity. Thì chúng ta thấy rằng à, sau khi đó thì hội hấp châu Âu và cái hội đồng mực Hoa Kỳ thì cũng hợp tác với nhau để mà đưa ra cái sáng kiến về chức năng hội toàn cầu hay để mà à, thu thập những cái dữ liệu để mà chúng về cái à, chức năng hội của mình để mà mình có những cái bộ tham khảo nó tốt hơn. So they collected data. And they published their first reference set for spirometry in 2012. And this 
represented and was published as a multi-ethnic reference value from ages three to 95. And there were two things that were very important about this. One was the age range from three to 95, because before we had adult predicted and pediatric predicted, and they did never intersect at the same point. So when you went from being a pediatric patient to an adult patient, they changed. And so now it goes from three to 95. And you don't have to worry that if I go from pediatric to adults, I have a disconnect in between the two reference set. À, thì uh, chúng ta thấy rằng ở đây đó thì uh, cái việc mà uh, làm cái uh, GOI này đó thì mình thấy rằng nó được xuất bản bắt đầu lần đầu tiên năm 2012 và mình thấy rằng có hai cái điểm quan trọng ở trong cái bộ tham khảo này. Thứ nhất đó là cái lứa tuổi rất là rộng từ 3 cho đến 95 tuổi và thứ hai do là cái lứa tuổi từ 3 đến 95 tuổi như vậy đó thì nó bao gồm cái dân số nhi luôn và đến từ lúc 3 tuổi đến, đến lúc trưởng thành thì nó rất là hay vì trước đây khi mà mình dùng nếu mà mình dùng cái giá trị tham khảo trước đây thì đối với trẻ em mình dùng một bộ người lớn dùng một bộ khác khi mà nó chuyển cái bộ tham khảo qua thì nó có thể làm cho đứa bé này nó trở thành bất thường hoặc nó trở thành bình thường à, thì à, cái cái việc mà có cái yêu ai này nó sẽ giúp chúng mình thấy là một cái đứa bé thí dụ hồi trước khám ở bệnh viện nhi rồi chuyển qua bệnh viện khác khám người lớn khám thì vẫn tiếp tục không có làm ảnh hưởng đến cái giá trị tham khảo của đứa bé của bé Chứ không thôi, trước nghi thì bình thường, chuyện qua người lớn thì bất thường thì cũng rất là phiền. So, remember that previous to this publication, we were referring people to studies in mainly Caucasians that were in the 2 to 3 to 4 to 500 patient population groups. GLI was almost 100,000 individuals. And in that cohort, They had representation from several other ethnic ancestral groups, including Northeast Asian, Southeast Asian, Caucasian, and African American. And then they also had a category that if you didn't want to self-identify into one of those groups, and or you had a parent from one group and a parent from another group, they had a category called other. It was the best that we had seen ever in our history related to characterizing lung function in individuals. À, thì chúng ta thấy rằng cái kết quả mà từ cái chuyên ai mình thấy rằng họ thu thập thông tin cuối cùng thì họ có được thông tin từ một gần một trăm ngàn cái bản ghi và những cái người khỏe mặt và sau đó thì họ làm cái phân tích và họ chia thành những cái nhóm da trắng. Mỹ gốc Phi rồi người Đông Bắc Nam Á Đông Bắc Á chia thành bốn cái nhóm khác nhau để mà khi mà họ làm cái phương trình thì mình sẽ chọn lựa để mà cho nó đúng được cái phương trình à, phù hợp với cái chủng tộc. And and I should uh, make sure I point this out. These were specific equations for these subgroups. They weren't correction factors or adjustment factors. They were equations based on these individuals. And even in uh, populations like Southeast Asians, they had over 8,000 individuals representing Southeast Asians. Not three or 400 Caucasians, but 8,000 individuals. Thì chúng ta thấy rằng uh, để mà làm cái phương trình cho từng một bộ phương trình chung mà mình chọn cái chủng tộc thì mình thấy rằng à, sẽ mình lựa chọn bằng mà ngay cái ví dụ như cái người trong Nam Á thì thì cũng có khoảng 8 cái ngàn người trong Đông Nam Á để mà mình so sánh đưa ra được cái phương trình cho nó phù hợp. So then along came Dr. Lundy Braun. And Dr. Lundy Braun worked in laboratory medicine, was not a pulmonologist, and she wrote a paper about racism in pulmonary function interpretation and the racist approach for African Americans in particular in seeking health care 
And so she started a big uprising related to racism uh, having an effect. Now, my personal bias is coming out a little bit, but if I went up to this young lady right here and I had her stand up and she was my height, she has a different chest size than I have as a uh, European ancestral born individual. So there are differences in how people's body sizes and shapes are. But she came out with, no, it's racism that's causing this problem. And so from that, then the dialogue started. And so individuals from the ATS started publishing on, well, maybe, maybe, maybe. And so then they published, GLI published, a race-neutral approach. I call the race-neutral approach the rule of 25. They took 25% Caucasian, 25% Northeast Asian, 25% Southeast Asian, and 25% African American out of their GLI database and put them into one equation. So it was a race neutral approach. À, thì chúng ta thấy rằng khi mà mình có lựa chọn cái giá trị tham khảo thì mình biết là à, cái việc mà cái cái người châu Âu á, cái người da trắng á, thì nhìn chung nếu mà cùng chiều cao kinh nặng giới tính á, thì cái phổi của họ sẽ lớn hơn 10, 12 phần trăm so với người châu Á, đặc biệt là người chính xác là người Đông Nam Á. À, tuy nhiên thì có một cái à, tiến sĩ à, ở Mỹ à, Brown đó, thì à, lại nói là cái việc mà chúng ta lựa chọn cái bộ tham khảo mà dựa trên chủng tộc đó, à, là cái vấn đề là phân biệt chủng tộc à, phân biệt chủng tộc cho nên nó là, là gây ra rất là nhiều tranh cãi là tại vì rõ ràng là cái việc mà cái phổi của mình đó, thì nó phụ thuộc vào chủng tộc đây là vấn đề khoa học nhưng mà cô này thì cô lại à, nói đây là vấn đề là, là, là phân biệt chủng tộc trong cái việc mà à, phân tích cái kết quả à, chức năng hô hấp và để mà giải quyết câu chuyện này để mà thì GOI uh, mới làm ra một cái câu chuyện là một cái phương trình gọi là phương trình mà coi như là không phân biệt chủng tộc nữa bằng cách là uh, lấy trong cái dữ liệu ra uh, theo một cái tỷ lệ là 25% 25% da trắng 25% da đen 25% Đông Nam Á 20% Đông Bắc Á và gom hết lại thành một cái phương trình là phương trình giống như là xài dùng chung như tất cả là tất cả trong một á So Dr. Land actually participated in this process. And so I asked Professor Land, I said, well, after going through this process, what would you recommend for using in the Vietnamese people as far as their predicted value? Would you recommend using the GLI neutral approach or would you recommend using Southeast Asian specific equations And she said, oh, I definitely recommend using Southeast Asian um, uh, specific equations. So just so you know, she's on this paper, but she doesn't believe in using a race neutral approach. So anyhow, this dialogue continued on and a multi-professional group of individuals were brought together to look at what is the effect of ethnicity on the interpretation of pulmonary function testing. And I was on this particular group. And after a large discussion, after two years, we came to the conclusion that there needs to exist more and better research related to this and to describe the uncertainties that are out there. But it, this paper, including The American Thoracic Society cohort was published, and two weeks later, an um, a article was published by the ATS that said, no, you should use the race-neutral approach. So even though they were in the cohort of individuals that said there needs to be more information, 
They then a week later came out and said, no, use rates neutral approach. À, thì chúng ta thấy rằng cái mà dùng cái cái lựa chọn cái giá trị tham khảo á thì uh, cái bài báo này thì có cô Lan cũng tham gia nè thì cô Lan thì nói vậy mình cuối cùng thì cô Lan cũng nói là thôi mình nên lựa chọn cái giá trị tham khảo mà dựa theo cái chủng tộc uh, của mình thì ngoài ra thì giáo sư đây cũng có một cái bài báo sau 2 năm thảo luận thì nói là cái việc mà uh, lựa chọn cái giá trị tham khảo vân vân thì cần phải có thêm nhiều nghiên cứu để mà có cái khuyến cáo tuy nhiên cái bài báo đó ra xong rồi thì một hai tuần sau đó, thì ATS lại có một cái uh, phản hồi đó là thôi bây giờ mình nên sử dụng cái phương trình mà không có uh, tính đến chủng tộc nữa cái như tất cả trong một á So this is where I think some politics kind of get in the mix a little bit. And by the way, that individual who had nothing to do with pulmonary disease or anything else that started this whole discussion about racism in, in uh, reference set, uh, look where she's at on this paper. She's listed on this paper that came out from the American Thoracic Society at the same time. But I wanted to find out what was the impact of using a race neutral equation. So I asked my colleagues at the Mayo Clinic to go out in their database and pull data on certain groups and see what the impact would be if they used a non specific. Uh, reference set versus specific equations for that group. Well, look what happened. This is 110,000 spirometry tests. And we'll just look at, uh, let's look at FVC. The, the Northeast Asians and the Caucasians got healthier because now they're being compared to a, a group that includes Southeast Asians and African Americans, which have proven to have smaller lung volumes for a given height, age, and sex. So they got healthier. What happened to Southeast Asians and African Americans? They got sicker because now they're being compared to me, right? To European born individuals and Northeast Asians like Koreans and Northern Chinese and other things like that, right? So they got sicker. What this means to you as a clinician is, if I use the race neutral approach, I'm gonna have false positive results and I'm gonna have to evaluate that false positive result. I'm gonna have to get a chest X-ray. I'm gonna have to get a CT. I'm gonna have to get something that disproves that that individual is sick. In the article, they state that, yes, you might have to get further testing, but in resource constrained areas, that's not a good thing to have a false positive result that you then have to get another test for. À, thì chúng ta thấy rằng, à, để mà biết được cái hiệu, hiệu cái, cái kết quả của việc mà mình thay đổi cái hai cái phương trình GOI ở đây là cái phương trình GOI 2012 là cái phương trình trình mà chúng ta khi mà mình chọn vào nó sẽ cho mình chọn cái chủng tộc à, Đông Nam Á, Đông Bắc Á, da trắng, da đen còn cái phương trình mà gọi là không không có phân biệt chủng tộc á thì mình chỉ cần chọn tuổi, tình trạng giới tính thôi và nó sẽ à, đưa ra cái phương trình cho mình thì giáo sư có làm một cái có học các đồng nghiệp của giáo sư ở à, có làm một cái bài so sánh à, khoảng 1.100 110 ngàn cái hộp ký thì sẽ thấy rằng nếu mà chúng ta chuyển từ cái phương trình COI 2012 sang cái phương trình mà global hay là phương trình COI global hay là phương trình mà trung tính đó, thì đối với cái nhóm mà người Đông Nam Đông Bắc Á và cái người da trắng đó thì nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ và cái phần trăm lên tại vì trong cái phương trình mà global đó thì nó có bao gồm cả những cái nhóm mà cái chức năng hô hấp họ thấp hơn là Đông Nam Á với lại người da đen còn khi mà đối với cái người Đông Nam Á và người da đen đó, thì khi mà mình dùng cái phương trình từ 2012 chuyển qua global thì nó làm cho cái giá trị của những cái người này nó thấp hơn hay nói cách khác là nó gọi là từ bình thường thành bất thường còn còn cái nhóm kia từ bất thường thành bình thường thì như vậy đó thì 
À, tại vì trong cái dân số của mình thì rõ ràng là nó sẽ có những cái người da trắng, những cái người hội lớn hơn. Mình so sánh với những cái người đó thì nó là làm cho cái dân số mình từ bình à, bình thường thành bất thường. Và khi bất thường thì mình phải làm thêm, làm thêm. Thì như vậy nó sẽ tốn đi cái, à, cái mình phải huy động, tăng thêm, tăng huy động những cái à, sử dụng những cái dịch vụ y tế. So it takes a serious discussion as far as what reference set you're going to use. But uh, according to Professor Land, she would highly recommend that you still use GLI-12 um, in a selection of your reference set. Uh, but certainly this has opened up a problem that really didn't need to exist because we had characterized lung function better than we ever had in history and then it just spiraled downhill very quickly. À, chúng ta thấy rằng cái câu chuyện này thì cô Lan cũng đồng ý là mình nếu được thì mình sẽ sử dụng uh, cái phương trình mà 2012 và mình chọn cái chủng tộc của mình là Đông Nam Á thì như vậy nó sẽ được khá thể hóa tốt hơn cái dân, dân số của mình. À, giống như là trước đây á hồi trước đây là mình cứ lấy người châu Âu mình so sánh không mà bây giờ mình có cái so sánh là giờ mình lại chuyển qua một cái lại trở về như cũ mình lấy một cái dân số chung bao gồm cả từ châu Âu nếu mà mình dùng cái phương trình mới phương trình global 2021 So once we have selected a reference set how do we know what's abnormal do we use fixed cut points or we do you or do we use the lower limit of normal and a little bit about z scores So if we look at what the gold uses, the gold uses a fixed cut point. If the ratio is less than 70%, they say you have obstruction. And then they grade the degree of obstruction, gold one, two, three, or four, mild, moderate, severe, and very severe, based off of percentages. Uh, thì mình thấy là để mà nói thứ nhất là về cái tắc nghẽn thì tắc nghẽn thì đối với gold thì mình sẽ dùng cái giá trị cố định là không phép bảy mươi và mình thấy là gold một gold hai gold ba gold bốn thì mình dựa vào cái phần trăm dự đoán của cái fbv một now remember that the world health organization came up with gold so that primary care physicians could identify individuals that had copd The, they had to make it in some way, shape, or form easy to remember, right? Because primary care physicians have so much to remember, they made it easy to remember. But the problem with using a fixed cut point is it's only relative in a very small age range. So this is out of the interpretive strategy, figure number four, And it looks at the lower limit of normal of the ratio itself. And so the lower limit of normal in a young person is much higher than 0.7. A young person should be able to blow out 85% of their air, 90% of their air in the first second. Whereas someone that is older is going to blow out less per proportion of their air in the first second. So an older individual, the lower limit of normal is much less than um, 70%, and in a younger person, much higher than 70%. À, thì chúng ta thấy rằng cái giá trị mà cố định không phải 70 đó, thì nó chỉ đúng ở trong một cái lứa tuổi hẹp thôi, tương đối là hẹp. Còn uh, mình thấy là cái người trẻ, chúng ta cũng biết rồi, người trẻ thì trong một giây đầu thì sẽ phải, họ sẽ thổi ra nhiều hơn là 70% cái dung tích sống của họ. Còn người già, người lớn tuổi thì trong một giây thì họ chỉ sẽ thổi ra không được đủ 70% cái dung tích sống của họ. Và dẫn tới nếu mà mình dùng cái giá trị cố định đó, không phải 70, thì nó sẽ làm cho mình thấy trận đá là dương giả hoặc là âm giả. Uh, just another way to look at a cartoon or table from my book. Um, in this case, here is the 70% line, and in these individuals, you have a false negative re result if you use 0.7, and in these individuals, 
you have a false positive result if you're using 70%. So really, the only area where 70% works is in the 45 to maybe 65 years of age range. À, thì chúng ta thấy rằng như vậy, mình nhìn thấy trên cái dạng đồ này từ cái sách của giáo sư mình thấy đó, à, thì đối với cái uh, lứa tuổi trẻ thì mình sẽ có cái tình trạng âm giả và lứa tuổi già thì mình sẽ có tình trạng là à, dương giả và cái giá trị không phải 70 thì đúng rồi đâu đó khoảng 45 cho đến 55, 60 tuổi gì đó thôi. So really how do I then identify lower limit of normal? I use a reference set that's relative to the patient or subject that I am testing and I use the lower limit of normal rather than a fixed cut point. If you're a primary care physician and you're not well versed in this, then using a standard cut point is okay, but they will then send the patient to you and you can say, you know, no or yes or whatever it may be because you understand lower limit of normal. À, và chúng ta thấy rằng để mà khi, cái loạn lại khi nào mà gọi là bất thường, bất thường đó là khi mà thứ nhất đó là mình phải chọn được đúng cái giá trị bộ giá trị tham khảo cho nó phù hợp để mình so sánh. Và thứ hai là cái người này nếu nó gọi là bất thường khi mà nó nhỏ hơn cái giá trị giới hạn bình thường dưới MON thì cái đó là nó là cái gọi mình sẽ tạm thời gọi đó là cái tình trạng là bất thường. À, còn ví dụ như bác sĩ mà à, chăm sóc ban đầu có thể dùng cái chỉ cố định nó đơn giản hơn nhưng mà khi mà gửi tới chuyên khoa thì mình cũng cần mình à, phân tích lại coi nó có đúng hay không. Once I've identified that the individual is less than the lower limit of normal, how do I qualify or quantify the degree of abnormality? And in 2005, there were five different categories. These five different categories were chosen arbitrarily and even one member of the committee went, that was on the 2005 group felt that this was really an injustice and wrote a couple articles related to the fact that this was flawed because it wasn't based on science. It was creating five different categories for no reason. So the 2000 and, um, oops, I'll go back. So the 2001, only has three categories and I'll share with you how they came up with those three categories. À, và nếu mà trong một cái trường hợp mà có cái người mà bị bất thường thì chúng ta sẽ nói cái bất thường này nó nặng như thế nào. Thì nếu mà trong cái tiêu chuẩn 2005 trước đây đó thì chỉ hình năm cái nhóm như trên slide chúng ta thấy thì à, ngay cả tác giả cho làm đưa ra khuyến cáo này thì cũng thấy rằng họ cũng biết một bài báo và thấy rằng như vậy nó cũng chưa có phù hợp. Nó cũng hơi bị uh, tùy tiện quá. À, và không dựa trên những cái chứng cứ khoa học. But before that I do that, just a comment about GLI statistical model. Not only did they look at distribution curves, but they used a statistical model called the Lambda Mu Sigma statistical model that took into account not just the expected mean, but the coefficient of variation and the skewness of the data also. And so from that, they were able to describe the lower limit of normal as being less than the 95th percentile. So the fifth percentile that is outside of the bell curve and, um, and describe also that mechanism using Z-scores rather than just standard deviations. And I'll talk about that briefly also. À, thì chúng ta thấy ở đây cái câu chuyện đó là gì? Cái câu chuyện đây là à, khi mà mình dùng nói về cái mô hình toán học của COI thì họ dùng một cái mô hình về lambda mu sigma đó để mà họ xem về trung trung bình và coi về cái uh, CV cái độ độ lệch và cái 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 độ lệch thì uh, tóm lại khi họ dùng cái mô hình toán học thì họ sẽ xem được uh, và tính và quy định với nhau đó là khi mà À, chúng ta ở cái bách phân vị thứ năm dưới bách phân vị thứ năm thì xem như là bất thường và trên bách phân vị thứ năm là chín mươi phần trăm phần trăm còn lại thì sẽ xem như là bình thường và bách phân vị thứ năm là xem như là giới hạn bình thường dưới của chúng ta. So sometimes people get confused by this new terminology of z-score. 
but it is very simple. Z just represents zero, and it is the mean of a distribution curve. A Z score is how many standard deviations it is away from the mean. Now in pulmonary function testing in general, we are looking for abnormally low scores. So instead of two standard deviations being 1.96, two standard deviations using a single tail is 1.645. So anything greater, more negative than 1.645 is outside of two standard deviations, is outside the 95th percentile on a one tail uh, distribution. À, thì chúng ta thấy rằng à, khi mà mình làm cái Z score này thì mình thấy có thể là chữ Z score được đâu chữ Z chính là zero là số không đó và Z score chính là cái cái số mình thấy đó chính là bao nhiêu cái độ là chuẩn tính từ số không hay số không là chính là cái vị trí trung bình. À, ví dụ như là cái độ lệch chuẩn mình là trừ một phép trừ một chiếc score có nghĩa là nó là thấp hơn độ cái trung bình là trừ một độ lệch chuẩn à, và cái câu chuyện đây là à, khi mà mình làm cái này thì mình thấy là đối với cái à, hô hấp ký đó, thì ở đây thì mình sẽ quan tâm tới là những cái giá trị nào mà nhỏ hơn thấp thì mình mới xem như là bất thường cao thì mình không không nói là bất thường và cái trừ hai sd của cái cái thống kê mà là một đuôi một chiều á thì nó tương ứng với lại là trừ 1,65. Và nếu mà Jesco dưới trừ 1,65 thì mình xem như đó là bất thường. So in their interpretation strategy technical standard, they also discuss the area of uncertainty. So in a distribution curve, you have the 95th percentile and Those individuals that are outside of the 95th percentile are considered abnormal, which means that one in 20 individuals might still be normal. Then you have the distribution curve of the diseased individual, and there is overlap in between the 95th percentile of the normal or healthy and the distribution curve of the diseased. And this area right here is called the area of uncertainty. It is what we would classify using Z scores as mild disease. À, và chúng ta thấy rằng mặc dù với những cái người mà họ nhỏ hơn cái bất hình vị thứ năm nhưng mà cũng có thể là bất thường. À, xin lỗi có thể là bình thường. À, và cái vùng và giao giữa cái vùng bệnh và vùng bình thường mình là cái vùng mà không chắc chắn đó. À, thì thường là những cái người này họ sẽ nếu mà bị thì thường sẽ bị nhẹ thôi à, bị nhẹ và nếu mà thực tế lâm sàng thì mình có thể mình phải kết hợp thông tin lâm sàng để quyết định coi là những cái người này có thật sự là bất thường hay không hay là chỉ là cái người bình thường nhưng mà cái giá trị của họ nó hơi thấp nó hơi nhỏ thôi. So if you have an area of uncertainty or mild disease as a physician you need more data to support whether or not they have disease. You need a chest x-ray. You need other, you know, you need a history. You need breast sounds. You need other things to rule out uncertainty or to make sure that they have a disease process. If they are moderately sick or severely sick, you know they have a problem. If they're in the area of uncertainty or mild disease, you need more things to really understand that disease. Thì chúng ta thấy là như vậy, nếu mà cái một cái bệnh nhân mà nó họ bị nặng, bị trung bình, bị nặng thì chắc là bị bị bất thường rồi đó. Còn nếu mà trong nhóm nhẹ thì mình có thể cần phải kết hợp thêm những cái thông tin bệnh sử, khám lâm sàng, x quang, cho nó hình ảnh nói chung để mà chúng ta chỉnh nhận định là chắc chắn là có bị bệnh hay là không bị bệnh. So they place the Z scores or the cut points based off of certainty or uncertainty based off of risk and mortality. So the cut points now are just normal, mild, moderate, and severe. Mild is greater than the 1.645, so greater than minus 
if uh, and in between uh, that and minus two, that is mild disease. Minus two and a half to minus four is moderate and greater than four standard deviations away from zero is severe. À, và à, khi mà mình phân cái mức độ về Z score thì mình sẽ thấy là mình có à, ba nhóm là nhóm à, xin lỗi bốn nhóm nhóm bình thường là các nhóm mà lớn hơn trừ 1,65 Z score và mức độ nhẹ là từ trừ 1,65 đến trừ 2,5 trung bình là từ trừ 2,5 đến trừ 4 và nặng là dưới trừ 4 và nó phân cái mức độ này là dựa trên cái nguy cơ mà à, tử vong à, cái Z score nó càng thấp thì cái nguy cơ mà à, tử vong nó sẽ càng tăng lên So we go back to the flow chart again. If the racial is normal, you don't have obstruction. But then we have to assess FVC. And we assess FVC. And if the value is greater than, well, if the value is less than the 95th percentile, then we have possible restriction So it's less than the lower limit of normal. We have possible restriction and or we might have the non-specific pattern. Thì uh, sau khi mà chúng ta xem cái tắc nghẽn thì mình sẽ xem coi là có khả năng hạn uh, có khả năng hạn chế hay không. Thì uh, mình sẽ xem cái dung tích sống. Nếu mà cái dung tích sống mà nó lớn hơn cái bắt phân vị thứ năm thì xem như nó, nó là bình thường, không có cái hạn chế. Còn nếu mà nó nhỏ hơn bắt phân vị thứ năm thì mình sẽ À, này, có thể có khả năng là sẽ có hội chức hạn chế và khi đó thì uh, mình sẽ thấy rằng mình phải làm thêm cái uh, đo cái tổng dung lượng phổi and what is the non-specific pattern uh, is it obstruction is it whatever well the non-specific pattern has a normal FEV1 to FVC ratio a reduction in the vital capacity but a normal TLC So spirometry suggests restriction, but have a normal TLC. In our patients, it was about 10%. Uh, this paper was published actually by Dr. Hyatt in, originally in 2009. And um, uh, uh, so it's one of the final papers that he actually published. Uh, thì trong đây có một kiểu hình đó mình thấy rằng gọi là kiểu hình mà đặc hiệu á, à, xin lỗi kiểu hình mà không đặc hiệu ở đây là cái kiểu hình gì? có nghĩa là cái chỉ số FVP qua FVC nó bình thường và nhưng mà cái FVC nó thấp, khi nó thấp thì mình cho làm phát thanh ký nhưng mà cái phát thanh ký TLC nó lại bình thường, ha, có nghĩa là um, cái giảm cái chút sống nhưng mà TLC bình thường và không có tắc nghẽn thì không có đây là cái cái mà nó gọi là không đặc hiệu thì thường sẽ gặp ở những người béo phì hoặc những người hen và và khoảng 10% phần trăm thì sẽ có cái trường hợp này theo một cái bài báo của cái uh, bác sĩ Hay Yat. So here's an example of it. Uh, just to orientate you to this particular report and I'll show you a variety of reports. Mm -hmm. This one has uh, lung volumes, airways resistance and spirometry on it. Here are the predicted values. Here are the lower limit of normal. Here is what was found. And here is the percent predicted. So in this particular case, the ratio is normal. It's above the lower limit of normal. Spirometry values are less than the lower limit of normal, but TLC is within the normal limits. And so we actually, in this particular case, measure specific airways resistance And it was double expected. À, ví dụ như cái ca này, cái một cái ca không đặc hiệu ha, à, thì mình thấy rằng cái uh, chỉ số FVP bao nhiêu FVC là bình thường, là bình thường à, và cái VC thì nó giảm, thì chúng ta đo uh, cái TOC thì cũng bình thường luôn. Và trong cái trường hợp này đó thì mình đo cái kháng trợ đường dẫn khí airway resistance thì nó thấy là nó tăng gấp đôi so với lại bình thường. This uh, non-specific pattern in the paper that was originally published, about 50% of the individuals were obese and about 50% of them later showed characteristics of hyperreactive airways disease. 
it's often thought of as a parallel shift. And so you can see from the shape of this curve that it looks pretty normal. It's just so it doesn't have concavity. It looks normal in shape. It's just smaller than expected. And so the, um, the ATS says the thing you should really do in this patient population is get a bronchodilator response and also get a slow vital capacity measurement and I would also suggest getting airways resistance. À, và chúng trường hợp này thì mình thấy rằng à, có một cái bài báo là thấy rằng cái trường kiểu không đặc hiệu này đó thì khoảng 50% là béo phì và 50% còn lại sau này sẽ có cái à, tăng phản ứng từ dưỡng khí. À, và như vậy thì trong cái chiến lược mà à, phân tích kết quả của ITS đó, thì họ khuyến cáo những cái trường hợp dày như, như vậy thì mình có thể là mình làm thêm cái test đánh phế quản à, hoặc là mình làm thêm cái FVC còn giáo sư kè thấy thấy rằng nếu được thì mình có thể làm thêm luôn cái airway resistance. So the other thing that changed in the interpretive strategy was the bronchodilator responsiveness testing. So in the new technical standard, since forever we've used 12% and or a 200 mil increase, and in the new technical standard it is just a 10% increase, but it's based off of using the predicted value in the denominator, and I'll show you what that difference is. Và một cái tiêu chuẩn mới mà thay đổi rất là nhiều đó là cái phần mà, mà cái tết giãn phế quản của mình. Thì cái tiêu chuẩn cũng là thay đổi 12% và 200 lít, nhưng mà tiêu chuẩn mới là thay đổi 10% thôi. Và, phần, phần trăm, và mình phải sử dụng cái giá trị tham khảo COI. So the reason why they chose using the predicted value in the denominator is it takes away some of the discriminatory effects of sex, ethnicity, and um, uh, height. So you're using a predicted value in the denominator. So it looks like this. The post value minus the pre value divided by the GLI predicted will then yield the response that you're seeing. À, thì mình thấy rằng cái việc mà mình sử dụng như vậy cái bộ tham khảo mà à, mình thấy như cái công thức phía trên đó là giá trị trước sau thuốc trừ trước thuốc là chia cho giá trị tham khảo theo COI thì như vậy để giúp mình loại trừ những cái tác động một cái chiều cao cái nặng hay là tuổi gì đó à, lên ha à, và mình nhìn thấy trên đây nè cái cái thường cái, cái 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 giá trị này nếu mà chúng ta nhìn kỹ mình thấy giá trị trước test mà à, sau tết, sau thuốc sau thuốc trên kết quả mà chia cho giá trị dự đoán đó chính là cái phần trăm dự đoán đó à, sau thuốc và cái kia là phần trăm dự đoán trước thuốc thì tí mình sẽ thấy mình lấy trừ thì mình chỉ cần lấy phần trăm dự đoán trước thuốc và trừ cho xin nói phần trăm dự đoán sau thuốc trừ cho phần trăm dự đoán trước thuốc và sử dụng cái bộ CO2 là mình có thể có được cái à, tế chế phế quản theo kiểu mới. I'm gonna skip the example in the in the sense of time. And we're going to move on to the interpretation of lung volumes, okay? So once again, uh, using the GLI predicted. Now you'll notice in the title that says these are predicted values based on individual of European ancestry. But also, spirometry is the largest component of any total lung capacity measurement. And that would be uh, uh, using uh, ethnic or ancestral specific equations. What we're looking at here is just RV and FRC, so a very small group. The other part of it is that this particular uh, study had 7,200 individuals in it, previous reference sets related to uh, lung volumes were down in the 150 to 250 range. And so a much improvement. However, just to further the discussion, GLI continues to collect data around the world. And as they come up with ethnic specific equations, they will publish them. So we're getting more and more data all the time. 
À, thì mình thấy cái bộ tham khảo GMI thì đầu tiên đó mình thấy là nó có sức bản trước đây thì mình chưa có tham khảo của GMI cho cái tổng dung lượng phổi TLC nhưng mà hiện giờ thì 2021 thì đã có rồi và số lượng thì cũng được đâu đó là khoảng tầm hơn 7.000 người nhưng mà có một cái những cái người này đó thì chủ yếu là có nguồn gốc từ người da, người da trắng người châu Âu là chủ yếu nhưng mà dù sao thì số lượng cũng đã lớn hơn nhiều và nó tốt hơn mà GMI vẫn tiếp tục thu thập số liệu và khi mình có cái số liệu từ những cái chủng tộc khác thì hy vọng mình sẽ có những cái bộ tham khảo nó tốt hơn. So if we look at the lung volume flow chart, it starts out with TLC. If TLC is less than the lower limit of normal, the fifth percentile, then the subject has restriction. Uh, but tiếp theo thì mình nói về phân tích cái TLC à, thì mình thấy rằng đối với một cái dung tổng dung tích à, tổng dung lượng phổi đó, thì mình sẽ có hai cái nhánh cái nhánh đầu tiên đó là cái TLC là cái nhánh hướng về cái phổi nhỏ hay là cái hội chứng hạn chế nếu mà cái TLC này nó nhỏ hơn cái bát à, cái bát phân biệt thứ năm thì xem như cái người này là có hội chứng hạn chế và mình sẽ đi theo cái nhánh bên tay phải của mình If the FRC or the FRC TLC or the RV TLC is less than the lower limit of normal you have simple restriction all volumes are down tlc frc rv they're all low then you have simple restriction à, và nếu mà mình xem cái tỷ lệ fc trên tlc hoặc là av trên tlc mà nó bình thường bình thường là dưới à, bình thường ha trên trên chín mươi lăm bất phân vị thì xem như đây là tất cả cái tỷ lệ nó đều giảm theo cái, cái tất cả những thông số nó đều giảm theo tỷ lệ thì như vậy ông cái người này là chỉ có bị hạn chế đơn thuần thôi hạn chế đơn giản hạn chế đơn thuần ha if the TLC is low but the FRC and RV are high compared to the TLC then you have complex restriction À, và trong cái trường hợp này đó mình thấy rằng TLC mà thấp nhưng mà cái AV và uh, AV cái thể tích cản tăng lên tăng lên nhiều trường hợp này là à, có sẽ có sẽ bất thường mà mình sẽ đi xem coi cái cái chỉ số FV và FPC đó để xem coi nếu mà nó vẫn bình thường thì cái này đây là cái đây là một cái hạn chế mà phức tạp so I'm gonna keep, skip the result on this one also really quick So this side of the equation is all about restriction. It's whether or not you have simple restriction or complex restriction. And as I pointed out earlier with those bar graphs, simple restriction is all volumes are low or reduced. Complex restriction is that the RV or the FRC are still normal. But the vital capacity is the only thing that's low. In complex restriction, you have chest wall abnormalities, neuromuscular disease, and occult uh, air trapping with high RVTLC ratios. À, thì chúng ta thấy rằng ở đây là gì? Mình thấy cái hình bên uh, ngoài nè. À, đây là hình bên ngoài cùng bên trái là cái hình bình thường. Ở giữa là cái hình mà gọi là uh, tắt cái hình mà hạn chế đơn thuần thì khi hạn chế đơn thuần thì TOC nó sẽ giảm và tất cả những cái thành phần gồm BC và FL và AV nó cũng giảm theo tỷ lệ còn cái mà uh, hạn chế mà phức tạp á thì mình sẽ thấy là cái AV vẫn bình thường à, mình có AV này bên bên phải với bên trái là bình thường nhưng mà cái giảm ở đây đó là chỉ có giảm cái BC thôi à, giảm thì giảm BC thôi cho nên là cái tỷ số FPV và FPC nó vẫn là bình thường đó, cho nên đây là cái là cái tắc nghẽn mà À, phức tạp thì nó có thể do bệnh thần kinh cơ à, một cái vấn đề ví dụ béo phì quá thì nó gây ra cái câu chuyện này. And if you actually get this slide set, uh, this is an image that I clipped out of the article. Uh, that is not Clay Chess 2017. That is Clay Cole C O W L 2017. Uh, so they put his first name in the image instead of his last name so you wouldn't find it if you googled it so à, cái này lấy bán mà ông chích để sai tên đó à, khác chứ phải là Clay à, và cũng tạp chí cũng đúng mà tạp chí là Chess 2027 
นะครับมือไว้สิ้นหรอ So then we'll move on to diffusing capacity, and once again, that evaluates the alveolar capillary interface diseases. DLCO diseases, as I've talked about earlier, are emphysema or something that has a destructive abnormality with the alveoli. Anemia, if we haven't adjusted. The value for someone that's anemic will have a very low DLCO value. A blood clot or pulmonary vascular abnormality is going to affect the capillary side of the diffusion equation. If we have pneumonitis or fibrosis of any type, that'll affect the scarring of the alveolar capillary interface. And then, if we have a pneumonectomy and we take out part of the lung, that uh, that will affect diffusion also. So, just a very simplified cartoon model that I put together that characterizes why diffusing capacity can be reduced. Ah, uh, thì đây là uh, trước khi mà vào cái phần mà phân tích mà cái DLCO này muốn nhắc lại thêm chút xíu là khi mà mình làm cái tổng dung lượng phổi đó thì cái nhánh bên phải là cái nhánh hạn chế còn cái nhánh bên trái đó là cái sinh là cái nhánh mà tăng cái TOC lên đó tăng thể tích phổi lên thì nó bao gồm có thể là cái có thể là phổi to bình thường hoặc là có thêm cái căn bình phổi thì mình nhìn cái phâu trạc đó mình đi theo cái hướng đó còn cái quay trở lại cái DLCO ở đây thì DLCO ở đây đó thì mình sẽ thấy rằng đây là một số cái hình minh họa trong sách của giáo sư về cái những cái bất thường mà nó có thể tại vì mình thấy cái DLCO này thì nó nằm ở đâu nó là cái khả năng khuếch tán qua màng phế nang mau mạch cho nên cái bất thường nó có thể như hình B là bất thường của cái phế nang như hình C là bất thường của cái hemoglobin dạng của hemoglobin hình D là cũng cũng vậy thôi à, bất thường máu không tới được thì nó cũng không trao đổi được hình E là bất thường của cái màng nằm ở phần cái màng để dày lên ví dụ như là trong uh, uh, cái sơ phổi rồi cái cuối cùng hình F là cái mà À, giảm mới trao đổi khí là tại vì do mất đi cái số lượng mất đi cái diện tích trao đổi thí dụ như các cách phổi hay là xe phổi so, uh, once again, GLI reference sets are recommended uh, we went from having one, two, three hundred and now we have almost ten thousand individuals in this it is all Caucasians but The good thing about humans is what happens with blood and the alveolar capillary interface are really not affected at all by ethnicity or size of the body or anything else like that. It's diffusion. So they are collecting more data. The item that might be different is the volume of air, right? But other than that, the diffusion of the gas is the same. Thì khi mình thấy rằng khi đây là cái bộ uh, đối với cái uh, DLCO thì GOI cũng có cái bộ tham khảo và cái bộ tham khảo này đó thì mình có một cái đối với cái phần mà cái khả năng khuếch tán đó thì nó có một cái đặc điểm nữa là nó khác đó là nó không có phụ thuộc vào chủng tộc à, nó chỉ chủng tộc nào thì nó có khả năng khuếch tán cũng như vậy thôi nó chỉ phụ thuộc vào cái thể tích khí khuếch tán hoặc cái thể tích phổi ông nào phổi lớn thì cái cái khuếch tán nó sẽ nhiều hơn là cái ông có cái phổi nhỏ thì nó không phụ thuộc vào cái chủng tộc But just to help you with comparisons, many, many individuals use the popular reference set CRAPO. And CRAPO was published back in 1981. It was done at altitude in the state of Utah on a very homogenetic population. Um, look at where the predicted value for a young person is in that particular reference set. Remember that this is three times this value because it's published as TLCO and SI units. So a predicted value using his predicted set in a young individual of age 20 would almost be 40 in millimeters of mercury. The GLI would be about 30. So, 10 units less than his predicted set. So it was very common that you would have someone with an abnormal result using that predicted set versus if they switched to using GLI. Uh, 
À, thì đây là ví dụ về cái cái việc mình lựa chọn cái tỷ số khảo thì chỉ số của Capo là một cái rất là phổ biến thì mình thấy là ông này làm uh, dân số cũng khá là đồng nhất đó, nhưng mà làm cũng từ năm 1981 rồi và nhưng mà có một cái là cái cái chỉ số bình thường của cái ca cái chỉ số cái bộ này rất là cao mình thấy bình thường cái người trẻ có lên tới 14 15 kilopascal đó à, tính theo từ kilopascal tính bằng ml là tới 240 142 ml rất là cao và khi mà dùng cái chỉ số tham khảo này thì gần như ai cũng bất thường hết đó khi mình so sánh với GOI GOI thì mình thấy nếu mà tính kilopascal đó thì nó chỉ có 10 thôi nhân lên 3 lên là tính theo ml đó à, mm thủy ngân đó là có 30 thôi thì sẽ nó sẽ phù hợp hơn So if we look at the interpretation scheme for DLCO or diffusion of the lung, it simply starts out with, are you outside the lower limit of normal, which is a Z-score of minus 6.5 or a Z-score of actually positive uh, 1.645. I don't want to muddy the waters, but they stayed with a single tail even though in this case, you can have a two tail. They did that for simplicity. If they would have gone to two tail for where you can have a abnormally high value, then we would have gotten into the muddied waters of, well, this one's 1.96, this one's 1.645. It was just easier to stay with a two tail or a one tailed analysis as far as distribution away from the the mean uh, rather than going to a two tail analysis. À, thì nếu sư tới về cái phần phân tích DSO hoặc là TOC nó cũng giống như vậy là khi mà mình phân tích thì hốt ký thì mình chỉ cần quan tâm đến giá trị nhỏ thôi. Đó là cái phân tích một chiều và quanh theo á. Còn đối với DSO và TOC thì mình sẽ thấy là có hai cái nhóm là nhóm mà DSO giảm, DSO tăng hoặc TOC giảm, TOC tăng. Thì nếu mà mình phân tích đó, thì mình sẽ phân tích là hai chiều và two tail nhưng mà để mà cho đơn giản đó, thay vì two tail thì mình sẽ đổi cái giá trị giới hạn bình thường là trừ 1,96 và cộng 1,96 nhưng mà như vậy thì sẽ hơi phức tạp à, phân tích cái này thì trừ cái 1,96 cái kia thì lại trừ 1,65 cho nên là trong khuyến cáo thì dùng luôn cái phân tích một chiều là à, giá trị cứ trên 1 cộng 1,65 là bất thường dưới trừ 1,65 là bất thường để mà mình phân tích cái à, DSO cũng như là cái TOC So, and it's not uncommon to see a very high DLCO value in either someone with asthma or obesity. Obesity, they kind of attribute it to blood volume, a larger blood volume. Asthma, it's really hard to dis describe the etiology behind it. Some have talked about hyper uh perfusion in the asthmatic lung and all kinds of things like that but you can see elevated dlco values in that patient population but mainly what we're concerned about is values that are less than the lower limit of normal and so if we have someone that has a value that's less than the lower limit of normal and they have normal va which means a normal, essentially, TLC, that takes us into the pulmonary vascular group of diseases. À, thì chúng ta sẽ thấy rằng ở đây, cái khi mà cái DLCO này đó, thì mình thấy rằng cái ít khi nào mình gặp trường hợp tăng lắm, tăng có thể gặp trong béo phì do tăng cái lượng máu, lưu lượng máu, có thể gặp trong hen thì có nhiều giải thiết, không mình bỏ qua đi. À, cái quan tâm nhiều của mình ở đây đó là cái... À, DLCO nó giảm nó thấp dưới trừ 1,65 thì cái đó là cái mình quan tâm thì khi mà nó giảm như vậy thì mình thấy rằng cái DLCO là khả năng khuếch tán qua màng phế nang mau mạch có hai thành phần là phế nang và mạch máu trong cái trường hợp mà cái VA là cái thể tích phế nang của mình đó, nó bình thường thì như vậy cái khả năng có khả năng thì cái phần mà cái phần mà bất thường sẽ nằm ở cái phần mạch máu có khả năng là như vậy thì mình sẽ thấy rằng nó đi vào trong cái nhóm mà bên đây là những cái bệnh về mạch máu phổi như là tăng áp phổi, à, thuyên tắc phổi vân vân. Hoặc là trong trường hợp có một cái cái này là cái à, khi phế thụ mà có cái thể tích phổi mà nó bình thường. If our VA is less than the lower limit of normal and we get down to the constant of CO which is really the diffusion component of CO and that value is low then more than likely we have alveolar destruction. 
If our constant of CO is high, then more than likely we have one of these. We've either had loss of volume through a pneumonectomy or lobectomy and or incomplete lung expansion, one of the two. À, thì nếu mà cái VA mà nó bất thường đó là thể tích phổi nó thấp thì mình sẽ xem coi cái cây CO hai và hai nhóm mà thấp và bình thường hoặc là cây CO cao thì cây CO mình nhớ đó nó là bằng cái điều số trên VA là nó tượng trưng cho cái khả năng mà đi qua cái cái khả năng khuếch tán đi qua cái màng cái màng màng cái màng cái vị tích khuếch tán á tượng trưng cho cái vị tích khuếch tán cái tốc độ khuếch tán của cái khí thì cây CO này nếu mà trong cái trường hợp mà nó thấp hoặc là bình thường đó thì có nghĩa là cái tổn thương này nó có thể nằm ở cái phần mà phế nang cái phần mà nằm ở phế nang ví dụ như là mất cấu trúc phế nang mất thể tích phổi vân vân à, còn cái cây xô mà nó bình thường hoặc à, xin nói nó cao à, cao thì có nghĩa là như vậy có nghĩa là cái điều này nó thấp và nhưng mà cái màng của mình nó vẫn bình thường nó thấp ở đây là do tổng cái diện tích cho cái phổi mình nó bị cắt mất hoặc là mình thích không đủ sâu thôi À, nó giảm cái diện tích khuếch tán này thôi thì nó sẽ nằm ở cái nhóm bên bên tay phải của mình nè, à. đó là mất à, thể tích phổi hoặc là à, phổi mà nở không hoàn toàn. Thì đó là cái cái phần mà mình đi à, lý giải cái kết quả của DSO. So this is where we stop with the algorithms other than looking at patient examples. So I suggest we take maybe a little 10 minute break, right? Uh, yes, before that we have the presentation. Oh yeah. So why don't we have them do their presentation yeah. really quick? So from our sponsors, they get a few minutes to give a presentation based off of the Bayer equipment since they sponsored the event. And then after that, we will look at some cases and apply the algorithms to the cases and see what we come up with. And we'll stop at four o'clock and that'll be the end of the day, okay? So if Bayer wants to uh, do their demonstration or their little spiel, we'll have them do that. And then we'll look at some cases afterwards. Okay. Thì bây giờ thì mình sẽ có uh, Vae sẽ nói một chút xíu về giới thiệu về các sản phẩm. Sau đó thì chúng ta có thể demo lên coi demo chút xíu rồi mình uh, giải leo rồi sau đó thì mình sẽ đi vào một số cái ca. Uh, em xin chào các anh chị bác sĩ đang có mặt trong buổi uh, ngày hôm nay Thì em xin tự giới thiệu em tên là Sơn Là đến từ cái nhà phân phối là công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam Là công ty VN Medica hiện là đang đại diện cho hãng VAE tại Việt Nam ạ uh, Vâng, thì em xin phép được uh, giới thiệu qua một chút về cái uh, hãng, uh, sản phẩm của hãng VAE của chúng em ạ Thì hãng VAE của chúng em thì đã, đã có trên 50 năm kinh nghiệm Về cái uh, lĩnh vực là uh, kiểm tra cái uh, chức năng hô hấp cho các, các bệnh nhân và từ đó thì uh, bên VAE đã đưa ra những sản phẩm gọi là tập trung hướng về bệnh nhân giúp cho bệnh nhân thoải mái và cũng như là có thể có được cái kết quả chính xác nhất um, thì bọn em có một cái sản phẩm mới là Vitus One thì đối với sản phẩm này thì nó sẽ có một cái uh, có cái kết quả đo rất là chính xác dễ dàng vận hành và đem lại cái sự thoải mái cho bệnh nhân cũng như là rất là dễ để uh, vệ sinh với thiết kế mô đun thì nó còn có thể dễ dàng nâng cấp Thì như anh chị có thể nhìn thấy trên màn hình đây Là một cái hệ thống Vintage One cơ bản Thì chúng ta có thể thấy là cái cái hệ thống này sẽ có một cái màn hình Có thể hiển thị rất đầy đủ các thông tin Như là sẽ có các đồ thị cũng như là các phần hướng dẫn Vận hành cho kỹ thuật viên Cũng như là có phần đánh giá cái kết quả đo Ngoài ra thì thiết bị này sẽ có một cái tay đỡ giúp cho có thể kéo dài giúp cho bệnh nhân có thể ngồi ở tư thế thoải mái nhất ngoài ra thì thiết bị còn có thể là kết hợp với một số cái bộ phận một phần một số thành phần khác như là FPO2 sensor hoặc là cái DVT sensor để 
uh, thực hiện trong cái bài cáo uh, um, sức tim phổi thì đối với thiết bị này của VAE thì sẽ có hai sensor đầu tiên là một cái sensor dùng trong hô hấp ký thì với sensor này thì có thể uh, cung cấp các bài đo uh, giúp cho nó chính xác có độ chính xác cao khi mà đo những cái như là khuất khuếch tán khí cũng như là uh, rửa trôi niter ngoài ra thì uh, thiết bị này cũng có thể kết hợp với các sensor và uh, như là sensor uh, dvt và sensor uh, về ecg cũng như kết có thể kết hợp với các cái thiết bị như là máy chạy gắng sức hoặc là xe đạp gắng sức để sử, sử dụng cho cái bài đo tiêu phổi gắng sức ạ uh, thì đối với các loại sensor um, cơ bản của viên tất oan thì sẽ sử dụng một cái sensor về công nghệ siêu âm thì cái sensor này thì chúng ta không cần phải uh, hiệu chuẩn giúp cho chúng ta có thời gian chăm sóc bệnh nhân tốt hơn và có thể chống nước. Còn đối với sensor thứ hai là sensor kỹ thuật số thì chúng ta sẽ có là một cái này là có thể sử dụng để kết hợp để với hệ thống vi tất oan để thực hiện cái bài đo tim phổi cắn sức. Thì ưu điểm của cái sensor này nó rất là nhẹ giúp cho là bệnh nhân có thể rất là thoải mái và độ chính xác cao, có thể tích còn chất, thể tích còn chết thấp và ngoài ra thì nó rất là uh, linh hoạt có thể sử dụng với mặt nạ thở hoặc là sử dụng với cái mũi ngậm um, sensor của chúng em sử dụng cái công nghệ double shot đối với các sensor thường ấy thì nó sẽ có công nghệ là single shot thì nó sẽ chuyển tín hiệu uh, để bắt được cái cái nhịp thở của mình thì nó sẽ chậm hơn so với là cái double shot và cái dữ liệu của double shot này sẽ nó sẽ đưa lại cái dữ liệu uh, chính xác hơn và có độ phân giải cao hơn. À, cái này em uh, giới thiệu qua một chút về cái công nghệ, uh, công nghệ siêu âm nhé. Uh, double shot. Bình thường anh chị sẽ sử dụng cái uh, một cái dòng siêu âm để để uh, đo cái dòng chảy của lâu của bệnh nhân. Thì với single shot ấy, thì họ sẽ phải làm hai thứ. Thứ nhất là họ phải đo cái luồng chảy xuôi. Ngoài ra sau đó cái nhịp thở thì họ phải đo luồng chảy ngược. Thì giữa hai cái đấy nó sẽ sinh ra những cái thứ nhất là độ trễ của sensor thứ hai là nó nó sẽ có nhiều cái sai số thì cái này thì bọn em sẽ sử dụng cái công nghệ là double shot double shot thì tức là một lần mình sẽ đo được cả hai luồng khí đấy luôn và check luôn xem là có dòng chảy ngược hay không do đó nó sẽ có một cái độ phân giải cao hơn trong từng trong thời gian thực và trong từng nhịp thở của bệnh nhân ngoài ra nó sẽ có độ chính xác cao hơn ạ độ phân giải và độ chính xác cao ngoài ra thì đối với cái cảm biến siêu âm này của em thì có thể đưa lại cái một cái tính năng gọi là uh, tự động bỏ cái cái giải lệch giải trôi của cái thiết bị uh, của cái lần đo để mang lại độ chính xác hơn thì tại vì là nó sẽ sử dụng công nghệ giúp cho là tính toán cái uh, nhiệt độ của cái nhịp thở của bệnh nhân trong từng nhịp thở và từ đấy thì nó có thể bỏ được cái đoạn là uh, sai số do cái do bị giải trôi trôi dài như chúng ta có thể nhìn thấy cái ví dụ ở đây khi mà không có cái công nghệ này thì cái giải đo của bệnh nhân lúc này có thể đưa ra cái kết quả sai và nó trôi rất là lớn nhưng mà tuy nhiên khi mình khi mà thiết bị là có cái công nghệ này thì nó sẽ để chỉ số rất là chính xác và không không có bị trôi dài à, bọn em với thiết bị Vintage One này sẽ có một cái công nghệ là văn từ văn chặn văn trật từ văn trật từ tính thì đối với cái này thì nó là không cần phải bảo dưỡng và kiểm soát hoàn toàn bằng từ tính đơn giản và giúp cho bệnh nhân có thể uh, sử dụng dễ dàng hơn nó có thể là uh, dễ dàng sử dụng và giảm tiếng ồn trong cái quá trình thực hiện cái uh, bài đo ờ, cái nghi văn từ tính này nó sẽ hỗ trợ cho bệnh nhân như này khi mà anh chị thực hiện cái bài đo đo đo, đo chức năng hô hấp ạ thì nếu mà với các cái ban cơ ấy, thì mọi người thì cái hệ thống nó sẽ phải duy trì một cái dòng nền tức là để mở cái ban cơ ra thì hiện tại bọn em sẽ sử dụng là cái ban từ tính điều khiển hoàn toàn bằng điện tử tức là khi nào cần mở thì máy sẽ tự động mở khi nào cần đóng thì máy sẽ tự động đóng cái cửa chập ấy ạ khiến cho bệnh nhân nó thoải mái hơn và tập trung trong cái bài kiểm tra hơn là họ sẽ cứ phải bị một cái dòng nền áp vào người. Ngoài ra thì bọn em còn cung cấp cái filter cái phiên lọc microgat thì có thể mang đến hiệu quả lọc khuẩn lên đến 99,9999% à, giúp cho bệnh nhân là có thể sử dụng thoải mái hơn và uh, mang lại độ chính xác cao hơn trong bài đo.
thì đối với cái thiết bị Vintage One này thì mình có thể mở rộng ra nó có thể là đo được các bài như là đo hô hấp ký rồi là đo khuếch tán hoặc là đo cái dựa Niter và nó đáp ứng được cái tiêu chuẩn của RS ATS 2017 nó có cho các một số ưu điểm như là cái dòng này cái trở kháng dòng thấp là từ bé hơn 0,9 kPa lên 6 lít Ngoài ra thì đối với cái thiết bị Winter One của bọn em mình có thể sử dụng để đo cái rửa trôi niter để có thể xác định được cái thể tích cạn chức năng FLC cũng như là ngoài ra thì có thể kiểm tra được đo được cái TLC và RB của thiết bị. À quên, của bệnh nhân ạ, em xin lỗi. Và khi bọn em kiểm tra cái thể tích phổi bằng cái sử dụng Nice nên cho WhatsApp thì cái dự Twitter thì bọn em sẽ có thể máy sẽ có thể đưa ra những cái hình ảnh những cái biểu đồ mà giúp cho bác sĩ có thể dễ dàng nhận diện như là uh, bệnh nhân có bình thường hay là đang bị uh, hạn chế cũng như là có thể là bị tắc nghẽn thì nó thể hiện rõ ràng qua đồ thị giúp cho là bác sĩ dễ dàng nhận diện hơn. Ừ. Thiết bị Vintage One của bọn em thì còn có thể là sử dụng kết hợp thêm, mở rộng thêm để làm cái điện tinh gắng sức, à, tinh phổi gắng sức thì nó có thể kết hợp với những cái thành phần như là cái xe đạp gắng sức hoặc là cái tản chạy gắng sức cộng với có thể theo dõi nhịp tim liên tục thông qua cái một bộ Vintage ECG là cái theo dõi điện tim của bên bọn em kết hợp có thể kết hợp cùng và nó sẽ đưa lại kết quả rất là trực quan trên màn hình Và để nhờ vào đó thì bên Tất Oan còn sử dụng cái uh, bộ phần mềm là Sensi Sui. Sensi Sui là một bộ phần mềm do Quay đã phát triển và nó có dựa theo những cái tiêu chuẩn mới nhất. Nó đưa vào những cái tiêu chuẩn mới nhất uh, của cái hội uh, ATS RS để đưa vào giúp cho là mọi người có thể, các bác sĩ có thể đánh giá một cách chính xác theo cái tiêu chuẩn mới nhất. Ngoài ra nó rất là dễ dàng sử dụng thì cái thiết bị uh, bộ phận Sensi Sui này thì nó là cái phần mềm này có thể sử dụng trên tất cả các giải sản phẩm của cái vay e vay các cao sản phẩm như là phần đo hô hấp ký hoặc là um, phế thân ký cũng như là gắn sức tim phổi thì bọn em đều có thể dùng chung một cái phần mềm này và cái workflow thì rất là dễ dàng để uh, sử dụng khi mà nó hiển thị rõ ràng trên màn hình giúp cho mọi người là không cần phải chuyển tab này nọ để có thể tìm ra cái chức năng và trên thiết bị thì cũng có sẵn cái hướng dẫn hướng dẫn sử dụng hướng dẫn cái thao tác và cũng như là đưa ra cái chất lượng đánh giá chất lượng dựa trên cái tiêu chuẩn uh, ATS RS mới nhất và ngoài ra thì có tính bảo mật cao và bây giờ thì đối với uh, một thiết bị Vintage One này thì bọn em Vậy sẽ tập trung là chỉ cần một thiết bị thôi mà mình có thể làm được tất cả các bài thăm khám như là đo hô hấp ký hay là tim phổi gắng sức hay là phế thân ký chỉ cần mình chỉ cần thêm các option như là thêm phế thân ký hoặc là tim phổi gắng sức thì mình đều có thể sử dụng được no, uh, uh, tức là như này ạ đây là cái hệ thống cơ bản của thiết bị nhưng mà khi mà các anh chị mà ban đầu chỉ cần đo về hô hấp ký thôi mà các anh về sau các anh chị sẽ có cái nhu cầu về phế tân ký thì anh chị chỉ vẫn mua thêm cái body box phần cứng thì vẫn như thế chỉ cần thêm một cái body box vào thôi ngoài ra thì nếu mà đo tim phổi gắng sức thì anh chị lại mua thêm cho em cái xe đạp hoặc là cái thảm chạy tích hợp sẵn vào thì khi đó mình sẽ mở key của cái tim phổi gắng sức Đó là cái khả năng uh, tùy biến và cái khả năng update lên rất là linh hoạt cho từng nhu cầu của từng bệnh viện nữa đây là một ví dụ khi mà mình kết hợp với cái body box <cười> Uh, sau đây thì em uh, xin trình bày một ít qua một một chút qua phần uh, thiết bị em bọn em đang có sẵn ở đây là cái Vintage iOS dao động gọi là máy dao động xung ký ạ đối với cái thiết bị dao động xung ký này thì nó có thể đánh giá được uh, chức năng thở trong điều kiện bình thường và có thể sử dụng được cho trẻ em khoảng dưới 5 tuổi và như theo thực tế uh, bọn em có data thì là đã từng làm được cho cả bé tầm hai tuổi và ngoài ra thì có thể sử dụng cho được các bệnh nhân yếu 
mà người ta thở là không cần phải gắng sức mà người ta chỉ cần thở bình thường thôi thì máy nó sẽ sử dụng vào cái dao động xung ký vào cái bộ dao động xung thì nó có thể uh, ghi lại được kết quả rất là chính xác và rất là nhẹ để thích hợp uh, với nhiều bệnh nhân và đây là một cái giải sản phẩm của bọn em thì mọi người có thể nhìn thấy đây từ những cái giải sản phẩm từ những cái thiết bị đơn giản nhất như là uh, hô hấp ký rồi là có thể uh, mở rộng lên thành uh, uh, phế thân ký rồi là uh, kim phổi cảm sức và các hệ thống của Vintage thì khá là đa dạng và trên đây là uh, bài trình bày của em thì uh, mọi người có câu hỏi gì thì xin phép mà mọi người cứ mạnh dạn ạ Bọn em thì đang có sẵn cái máy ở đây để cho mọi người xem ạ. Thì trong thời gian nghỉ ngơi mọi người có thể lên để xem bọn em có thể hướng dẫn hỗ trợ mọi người như là phần clip hàng ngày của máy này như giáo sư đã trình bày ạ. Clip hàng ngày của máy nó sẽ đơn giản như thế nào? Thao tác trên máy sẽ đơn giản như thế nào? Thì mọi người có thể thử. Ngoài ra mọi người có thể thử đo một hai bài cũng được. Dạ. Bọn em có sẵn cả phiên lọc em mọi người muốn đo thì có thể đo thử à. luôn xem là ổn hay ổn không. Bộ <cười> bộ iOS này là sẽ có dao động xung ký, cái dao động xung ký này sẽ giúp cho anh chị là như này tức là với bệnh nhân ấy họ phải phối hợp với mình nhưng với bộ dao động xung ký ấy, nó sẽ đo trong từng nhịp thở bình thường của bệnh nhân có một chút phối hợp thôi tức là hạn chế tối thiểu cái phần phối hợp dành cho những bệnh nhân như là trẻ nhỏ này người già này họ sẽ khó phối hợp trong bài kiểm tra thì bộ dao động xung ký này sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đấy ạ rồi bọn em xin cảm ơn ạ okay.